हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो आज के मेनलि डिसकस करियम अलार्टस के हैंडल करते तो अलार्ट बोलते कि बोझा जावा स्क्रिप्ट अलार्ट अथेंटिकेशन पप आपमिशन पप आप तो जिसगल केलिनियम कि हैंडल करब से वन बन आज के देखो ओके सो प्रथम जानते हैं कि एजेंडा टपिक जगह अलरेडी नोट डाउन करवा स्क्रिप्ट अलार्ट की আমরা কিভাবে জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যালার্টসে হ্যান্ডেল করব দেন আমরা কিভাবে কোনো অ্যাথেন্ট অথেন্টিকেশন পপ আপকে হ্যান্ডেল করতে পারি বা আমরা কিভাবে কোনো পারমিশন পপ আপকে হ্যান্ডেল করতে পারি তো প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যালার্ট কোনগুলো অথেন্টিকেশন পপ আপ কোনগুলো পারমিশন পপ আপ কোনগুলো তো ওয়ান বাই ওয়ান আমরা দেখব উইথ রিয়েল টাইম এক্সাম্পল তো চলো আমি প্রথমে যাচ্ছি ইক্লিপসে ওকে তো ইক্লিপসে গিয়ে আমি একটা ক্লাস বানাচ্ছি লেটস এ ক্লাসের নাম দিচ্ছি আমি জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যালার্ট ওকে তো জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যালার্ট জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যালার্টস ওকে তো নাও ওকে তো প্রথমে আমি দেখাই যে জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যালার্ট বলতে কি বুঝি আমরা প্রথমে দেখে নিই আমরা যে জিনিসটা কীরকম দেখতে হয় অ্যালার্টটা আমার কাছে একটা ইউআরএল আছে এটা একটা একটা ডেমো একটা ইউআরএল অটোমেশনের জন্য তো মেনলি অ্যালার্ট জাভা স্কিপ অ্যালার্ট তিন ধরনের হতে পারে তিন টাইপের হয় যেমন এক ধরনের অ্যালার্ট এই ধরনের অ্যালার্ট হয় একটা যেখানে একটা ওকে বাটান থাকে এই ধরনের একটা অ্যালার্ট হয় শুধু একটাই ওকে বাটান বা ইয়েস বাটান বা সাবমিট বাটান এই ধরনের কোনো বাটান থাকে মেনলি একটা মানে জাভা স্কিপ অ্যালার্টের মধ্যে যখন একটা বাটান থাকবে সেটা একটা টাইপ অ্যালার্টের ওকে আর একটা হয় সেটা হলো যখন জাভা স্কিপ অ্যালার্টের মধ্যে দুটো বাটান থাকে যেমন একটা ওকে ক্যান্সেল অথবা ইয়েস নো অথবা সাবমিট ক্যান্সেল এই ধরনের যখন বাটান থাকে মানে দুটো বাটান থাকবে একটা অ্যালার্টের মধ্যে এটা একটা অ্যালার্ট আর একটা অ্যালার্ট হয় যেখানে একটা ইনপুট ফিল্ড থাকে যেখানে আমরা কোনো ইনপুট টাইপ করতে পারি দেন আমরা সেটাকে ওকে করতে পারি অথবা সেটাকে আমরা ক্যান্সেল করতে পারি ওকে তো এই তিন ধরনের জাভা স্কিপ অ্যালার্ট হয় ওকে তো কীরকমভাবে এই অ্যালার্টগুলো রিয়েল টাইমে কাজ করে আমি তোমাদের বাই কোড রিয়েল টাইপ একদম জিনিসটা দেখাবো ওকে তো আমি একটা প্রথমে একটা ক্লাস তৈরি করে নিয়েছি ক্লাস ক্রিয়েট করেছি ক্লাসের নাম দিয়েছি জাভা স্কিপ অ্যালার্ট তো এখানে মেনলি আমরা কি করব আমি সিস্টেম ডট সেট প্রপার্টি দেন হোম ড্রাইভারের অবজেক্ট ক্রিয়েশান দেন কীভাবে ইউআরএল নিতে হয় এই জিনিসগুলো আমি কপি করে নিলাম কমন জিনিস কপি করে নিলাম নাও তোমরা চাইলে এই সিস্টেম ডট সেট প্রপার্টি ইউজ করতে পারো অথবা আমি অলরেডি একটা ভিডিও বানিয়েছি যেটার নাম সেলিনিয়াম ম্যানেজার ফোর পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট জিরো তো এই সেলিনিয়াম ম্যানেজার ইউজ করলে আমাদের এই সিস্টেম ডট সেট প্রপার্টি ইউজ করার কোনো দরকার নেই সেলিনিয়াম ম্যানেজারের ফোর পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট জিরো ভার্সনে বলছে যে আমরা ডাইরেক্টলি আমরা ডাইরেক্টলি আমরা ওয়েব ড্রাইভারটা ক্রোম ড্রাইভার মানে ক্রোম ড্রাইভার ইউজ করতে পারি কোনো রকম কোনো সিস্টেম ডট সেট প্রপার্টির দরকার নেই বাই ডিফল্ট পুরো জিনিসটাই সেলিনিয়াম ম্যানেজার ফোর পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট জিরো ভার্সেন হ্যান্ডেল করবে কীভাবে করবে অলরেডি আমি একটা ভিডিও বানিয়েছি তো তোমরা চাইলে আমার সেলিনিয়াম ম্যানেজারের ফোর পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট জিরো ভিডিওটা দেখতে পারো অথবা আমি আমার এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে ওই ভিডিওর লিঙ্কটা দিয়ে দেবো তোমরা চাইলে আমার এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে গিয়ে ওই ভিডিওটা চেক করতে পারো ওকে তো নাও আমি জেনারেল আমি সিস্টেম ডট সেট প্রপার্টি ইউজ করছি ওকে এটা ছাড়াও সিস্টেম ডট সেট প্রপার্টি বা সেলিনা ম্যানেজার ছাড়াও আরেক ধরনের জিনিস আছে যেটাকে বলি আমরা ওয়েব ড্রাইভার ম্যানেজার তো ওয়েব ড্রাইভার ম্যানেজার ইউজ করলেও কিন্তু আমাদের এই সিস্টেম ডট সেট প্রপার্টি লেখার দরকার হয় না তো ওয়েব ড্রাইভার ম্যানেজার দিয়ে কিভাবে কাজ করে সেলিনিয়াম আমি আমার পরবর্তীকালের ভিডিওতে আমি বানাবো অবশ্যই তোমরা সেখান থেকে দেখতে পারবে তো ইন জেনারেল আমি সিস্টেম ডট সেট প্রপার্টি ইউজ করি তোমাদের দেখাচ্ছি ওকে তো আমি কি করছি আমি এখানে ড্রাইভার ডট গেট আমি যে ইউআরএলটা নিচ্ছি সেই ইউআরএলটা আমি আমি এই ইউআরএলটা পেস্ট করে দিচ্ছি ওকে এটা আমার একটা ইউআরএল এটা পেস্ট করে দিচ্ছি তো পেস্ট করে দিলাম নাও নাও প্রথম টাইপের অ্যালার্টে কি হচ্ছে প্রথম টাইপের অ্যালার্টে কি আছে না অনলি ওকে বাটন আছে অনলি ওকে বাটন তো আমি টাইপ ওয়ান দিচ্ছি লেটস এ অ্যালার্ট হ্যান্ডেল উইথ ওকে 
বাটন অ্যালার্ট হ্যান্ডেল উইথ ওকে বাটন আমরা কিভাবে ওকে বাটন ইউজ করে আমরা অ্যালার্ট হ্যান্ডেল করব তো প্রথমে যেটা করতে হবে আমাদের কি করতে হবে বুঝতে পারছি আমাদের প্রথমে এই বাটনটাই ক্লিক করাতে হবে দেন আমার এই জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যালার্টটা আসবে আমাদের কাছে ওকে তো আমি কি করছি জাস্ট রাইট ক্লিক করলাম ইন্সপেক্ট করলাম নাও রাইট ক্লিক ইন্সপেক্ট তো এটা হলো আমার এলিমেন্ট এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার কোনো রকম কোনো নেম আইডি ক্লাস নেম কিচ্ছু নেই তো আমাকে নর্মাল এক্সপাত ইউজ করতে হবে নাও এক্সপাত কিভাবে ইউজ করব আমি অলরেডি এক্সপাতের ভিডিও আমার বানানো আছে তোমরা ভিডিও চেক করতে পারো আমি এক্সপাত ইউজ করছি বাটন নাও এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা টেক্সট এই টেক্সটার মাঝে স্পেস আছে যখন টেক্সটের মাঝে এই ধরনের কোনো স্পেস থাকবে তখন আমরা নর্মালাইজ মেথড ইউজ করব নর্মালাইজ মেথড ইউজ করব নর্মালাইজ স্পেস নর্মালাইজ স্পেস নর্মালাইজ স্পেস মেথড ইউজ করলাম নাও আমি অ্যাট্রিবিউটার ভ্যালুটা দিয়ে দিলাম ক্লিক ফর জেস অ্যালার্ট এই টেক্সটটা আমি পেস্ট করে দিলাম নর্মালাইজ স্পেস ওকে তো এইটা আমার এক্সপাত হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছি অকারেন্ট সেখানে ওয়ান অফ ওয়ান মানে পারফেক্টলি আইডেন্টিফাইড কপি করলাম নাও আমরা নর্মাল কি করবো জাস্ট ক্লিক করাবো ডাইভার ডট ফাইন্ড এলিমেন্ট বাই ডট এক্সপাত ওকে এক্সপাতের মধ্যে আমি এক্সপাতটা পেস্ট করলাম নাও আমরা কি করছি এই বাটনটা ক্লিক করাচ্ছি এই বাটনটা ক্লিক করাচ্ছি ক্লিক করালে দেন আমার এই পপ আপটা আসবে তো বাটনটা ক্লিক করার জন্য কি করছি আমি জাস্ট ডট ক্লিক ডট ক্লিক মেথড ইউজ করলাম নাও যখন ডট ক্লিক মেথড ইউজ করবো আমার এই পপ আপটা ওপেন হয়ে যাবে চলো আমি রান করি দেখি নাও রান অ্যাস জাভা অ্যাপ্লিকেশান আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার আমার পপ আপটা ওপেন হয়ে গেল বাটনটা ক্লিক হলে পপ আপটা ওপেন হয়ে গেল নাও এরপর আমরা এই ওকে বাটনে ক্লিক করব রাইট এটা আমার রিকোয়ারমেন্ট বলছে যে আমাদের এই ওকে বাটনে ক্লিক করতে হবে ওকে বাটনে ক্লিক করতে হবে তো আমরা ওকে বাটনে ক্লিক কিভাবে করব ওকে তো নর্মাল যদি আমরা এটাকে ইন্সপেক্ট করি দেখো ইন্সপেক্ট করতে পারছি না তোমরাও করে দেখবে এটাকে ইন্সপেক্ট করতে পারবে না বা আমি যদি ইন্সপেক্টার দিয়ে যদি আমি এখানে ইন্সপেক্ট করতে যাই ইন্সপেক্ট হবে না এক্সপেক্ট হচ্ছে না ওকে তাহলে আমরা এটা কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি এর জন্য স্যালেরিয়াম কিছু মেথড প্রোভাইড করে যায় ভেরি ইজি দেখো তোমরা জিনিসটা কিভাবে কাজ করছে সেলিনিয়াম কি বলছে আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করব জিনিসটাকে জাস্ট আমরা নর্মাল লিখব ড্রাইভার ডট সুইচ টু সুইচ টু মেথড ইউজ করতে বলছে ডট অ্যালার্ট ড্রাইভার ডট সুইচ টু ডট অ্যালার্ট এইটার মানেটা কি বোঝায় মানেটা বলছে যে আমার এই ড্রাইভারটাকে যে আমার যে আমার যে ওই ড্রাইভারটা আমি ক্রিয়েট করেছি এই ড্রাইভারটাকে ওয়েব ড্রাইভারটাকে এটাকে সুইচ করতে বলছে অ্যালার্টে এই অ্যালার্ট পপ আপে সুইচ করতে বলছে আমার আমার নর্মালি এই পেজে ছিল মানে আমার এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডের পেজটা আছে এই পেজের মধ্যে আমার ওয়েব ড্রাইভারটা বিলং করছিল নাও আমায় কি করতে হবে যদি আমাকে এই ওকে বাটনে ক্লিক করতে হয় যেহেতু এই ওকে বাটনটা আমার এই অ্যালার্টের মধ্যে আছে তো আমাকে এই অ্যালার্ট পপ আপের মধ্যে এই পপ আপটার মধ্যে আমাকে সুইচ করাতে হবে ড্রাইভারটাকে দেন আমি এটা ক্লিক করাতে পারবো রাইট তো আমি কি করবো জাস্ট আমি সুইচ করালাম যেন আমি কি লিখলাম ড্রাইভার ডট সুইচ টু ডট অ্যালার্ট নাও এরপর কি করতে হবে আমাদের আমাদের নর্মাল এই ওকে বাটনটা ক্লিক করাতে হবে নাও এখানে আমরা কি ইউজ করব আমরা এখানে কি ক্লিক মেথড ইউজ করবো না ক্লিক মেথড ইউজ করবো না আমরা কি মেথড ইউজ করব আমরা এখানে ইউজ করব ডট অ্যাকসেপ্ট মানে ডট অ্যাকসেপ্ট কেন করলাম কারণ আমার এই ওকেটাকে আমি অ্যাকসেপ্ট করছি আমি বাটনটাকে অ্যাকসেপ্ট করছি তো সেই জন্য আমি এটাকে অ্যাকসেপ্ট মেথড ইউজ করব ওকে তো ড্রাইভার ডট সুইচ টু ডট অ্যালার্ট ডট অ্যাকসেপ্ট যখনই আমি মেথডটা ইউজ করব তখন ইজিলি আমার এই ওকে বাটনটা কিন্তু ক্লিক হয়ে যাবে না আমি একটা জিনিস করছি আমি যেটা করছি আমি ক্লিকটার পর যখন এই ক্লিক মেথডটা আসছে তো প্রথমে কি হচ্ছে আমি এখানে ক্লিক করছি ক্লিক করার পর এইটা আসছে দেন আমি ওকে করছি তো আমি মাঝে একটা টাইম আউট দিচ্ছি যাতে আমরা মানে একদম পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই এক্সাক্টলি কী ঘটছে আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি কীভাবে টাইম আউট ইউজ করতে পারি থ্রেড ডট স্লিপ থ্রেড ডট স্লিপ আমি এখানে তিন সেকেন্ড বা তিন হাজার মিলি সেকেন্ড আমি ইউজ করছি ওকে নাও ওকে তো ফাইন 
তারপর আমরা লিখবো ডাইভার ডট সুইচ টু ডট অ্যালার্ট ডট অ্যাকসেপ্ট এরপর যদি এটা রান করাই আমরা কীভাবে দেখো জিনিসটা ওকে নাও আমি ওকে বাটনে ক্লিক করো সঙ্গে সঙ্গে কি এখানে রেজাল্ট দেখালো রেজাল্ট ইউজ সাকসেসফুলি ক্লিক অ্যান্ড অ্যালার্ট রাইট এটা আমার রিকোয়ারমেন্ট যে আমার এই পপ আপটা আসবে দেন এই পপ আপটার উপর আমি ক্লিক মাথা ক্লিক বাটনে এই ওকে বাটনে ক্লিক করবো জিনিসটাই হলো আমার তো নাও এখন আমাদের কাছে ক্লিয়ার যে কোনো জাভা স্কিপ অ্যালার্টের মধ্যে যদি শুধু ওকে বাটন থাকে তাহলে সে ওকে বাটনটাকে আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি ওকে সো এরপর আসছি আমি সেকেন্ড টাইপ সেকেন্ড টাইপ কি বলেছি আমি যদি কোনো বাটার সেকেন্ড টাইপ আমার কি আছে যদি কোনো অ্যালার্টের মধ্যে আমার ওকে এবং ক্যান্সেল এই দুটো বাটন থাকে তাহলে সেটাকে আমরা কিভাবে সেলিনিয়াম ইউজ করে হ্যান্ডেল করতে পারি তো সেকেন্ড টাইপ কি আছে আমার অ্যালার্ট অ্যালার্ট হ্যান্ডেল উইথ ওকে অ্যান্ড ক্যান্সেল বাটন অ্যালার্ট হ্যান্ডেল উইথ ওকে অ্যান্ড ক্যান্সেল বাটন তো আমি নর্মালি কি করছি এটাকে আমি কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি ওকে এই জিনিসটা আমি কমেন্ট আউট করে দিলাম নাও এরপর কি করবো আমরা প্রথমে আমরা কি করব প্রথমে আমরা যেটা করব আমাদের প্রথমে এই বাটনটা ক্লিক করাতে হবে ওকে তো এই বাটনটা ক্লিক করার জন্য এটার এক্সপাত নিয়ে নিচ্ছি আমি ক্লিক ফর জেস কনফার্ম এই টেক্সটা নিয়ে নিলাম নাও এই টেক্সটা টেস্ট করলাম ওকারেন্স ওয়ান অফ ওয়ান ফাইন আমি যেটা কপি করে নিলাম অ্যান্ড করবো ড্রাইভার ডট বাইন্ড এলিমেন্ট বাই ডট এক্সপাত দেন এক্সপাত দেন আমি বাটনটা ক্লিক করাবো ডট ক্লিক মেথড ইউজ করলাম নাও কোনো প্রবলেম নেই আমার এই পর্যন্ত ডান ক্লিক হয়ে গেল এরপর চাইছি আমি ওকে বাটনে ক্লিক করাবো তো ওকে বাটনে ক্লিক করাবো তার জন্য কি করতে হবে আমি একটা প্রথমে একটা টাইম আউট দিয়ে দিলাম নর্মাল থ্রেড ডট স্লিপ যেমন আগেরটার জন্য দিলাম এখানে ইউজ করলাম থ্রেড ডট স্লিপ আমি এখানেও থ্রেড ডট স্লিপ ইউজ করলাম নাও এরপর কি করবো আমরা ওকে বাটনে ক্লিক করাবো ড্রাইভার ডট উইচ টু ডট কি করবো অ্যালার্ট ডট অ্যাকসেপ্ট সেম ফর্মুলা সেম রুল যখন আমরা এই মেথডটা ইউজ করবো অ্যাকসেপ্ট মেথড ইউজ করবো তখন আমার এই ওকে বাটনটা কিন্তু ক্লিক হয়ে যাবে মানে আমার এরম জিনিসটা হয়ে যাবে চলো দেখা যাক রান করে ওকে দেন ওকে এটা কি হ্যান্ডেল করলাম ফাইন তো আমরা অ্যাক্সেপ্ট মেথড ইউজ করলাম করে আমরা ওকে বাটনটা ক্লিক করালাম আমরা এখানে ওকে বাটনটা ক্লিক করালাম ওকে নাও এরপর আমরা চাইছি যে আমরা এই ক্যান্সেল বাটনটা কিভাবে ক্লিক করাবো ওকে বাটনের জন্য তো আমরা অ্যাকসেপ্ট মেথড ইউজ করলাম তো আমরা ক্যান্সেল বাটনের জন্য আমরা কি ইউজ করব ক্যান্সেলে কিভাবে ক্লিক করাবো কিভাবে করাবো আমরা লিখব প্রথমে আমরা এই লাইনটা কমেন্ট আউট করে দিলাম কারণ অলরেডি অ্যাকসেপ্ট করলে তো আর ক্যান্সেল বাটনটা আসবে না সেই জন্য আমি এটাকে কমেন্ট আউট করে দিলাম নাও আমি কি লিখবো ড্রাইভার ডট ডট উইচ টু ডট অ্যালার্ট ডট ডিসমিস ডিসমিস মেথড ইউজ করবো ডিসমিস মানে আমি এই ক্যান্সেল বাটনটা চাইছি না আমি ক্যান্সেল বাটনটা ক্লিক করছি মানে আমি ক্যান্সেল আমি ডিসমিস করছি ওকে দেন আমি ডিসমিস মেথড ইউজ করবো ডিসমিস মেথড ইউজ করবো এটা হয়ে গেল আমার ক্যান্সেলের জন্য তো তোমরা যখন তোমাদের প্রজেক্টে কাজ করবে মেবি এখানে ওকে বা ক্যান্সেল না থেকে হয়তো ইয়েস নো থাকতে পারে বা সাবমিট ক্যান্সেল থাকতে পারে বাট লজিক ইজ সেম মেথড সেম ওকের জন্য আমরা অ্যাকসেপ্ট মেথড ইউজ করব ক্যান্সেল বা নোয়ের জন্য আমরা কি ইউজ করব আমরা ডিসমিস মেথড ইউজ করব চলো দেখা যাক রান করে রান এস যদি আমরা ডিসমিস মেথড ইউজ করি আমরা কিভাবে বুঝব আমি যদি এটা ডিসমিস ইউজ করি যদি ক্যান্সেল ইউজ করি আমার দেখাবে ইউ ক্লিক ক্যান্সেল রাইট তো এইটা আমার সেলিনিয়ামের সেম জিনিস দেখানো উচিত ইউ ক্লিক ক্যান্সেল চলো দেখা যাক রান এস যাওয়া অ্যাপ্লিকেশান ওকে নাও আমি ক্যান্সেল বাটনে ক্লিক করছি ইউ ক্লিক ক্যান্সেল আমার ক্যান্সেল বাটনে সাকসেসফুলি ক্লিক হয়েছে ওকে তো এইটা হলো আমার আর এক টাইপের 
আমার অ্যালার্ট না আমাদের যে ক্লিয়ার যে আমরা কোনো অ্যালার্টের মধ্যে যদি আমার এই ধরনের দুটো বাটন থাকে ওকে বা ক্যান্সেল আমরা সেই অ্যালার্টটাকে কিভাবে সেলেন ইউজ করে হ্যান্ডেল করতে পারি ওকে এরপর নাও নাম্বার থার্ড তিন নম্বর টাইপ কি আছে তিন নম্বর টাইপ হলো যদি কোনো অ্যালার্টের মধ্যে আমার ইনপুট ফিল্ড থাকে আমরা সেই ইনপুট ফিল্ডটাকে আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করব উইথ ইনপুট ফিল্ড ওকে তার মানে নাম্বার থ্রি আমি ধরে নিচ্ছি ওকে শো আমি থার্ড লিখছি অ্যালার্ট উইন্ডো হ্যান্ডেল হ্যান্ডেল উইথ ইনপুট ফিল্ড ইনপুট ফিল্ড উইথ ইনপুট ফিল্ড অ্যালার্ট উইন্ডো হ্যান্ডেল উইথ ইনপুট ফিল্ড তো আমরা কি করব আমরা নর্মাল কি করব প্রথমে এই ক্লিক ফর জে এস ফ্রম এই বাটনটায় ক্লিক করাতে হবে এই বাটনটায় ক্লিক করলে দেন আমার এই পপ আপটা আসবে ওকে তো সেম রুল আমি কিভাবে ক্লিক করাবো নাও ইন্সপেক্ট তো এটা আমার টেক্সট আছে আমি সেম সেম নর্মালাইজ স্পেস মেথডটা ইউজ করছি বেস্ট ওয়ান অফ ওয়ান ফাইন সো আমরা কি করছি নর্মাল আমরা ড্রাইভার ডট ফাইন্ড এলিমেন্ট দেন বাই ডট এক্সপাত ইউজ করি ওকে এক্সপাত ডট ক্লিক ক্লিক মেথড ইউজ করলাম আমি এটাকে কমেন্ট আউট করে দিলাম ওকে এটা কমেন্ট আউট করে দিলাম নাও তো যখনই আমরা এটা ক্লিক করব আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার এই জিনিসটা চলে আসবে না একটা জিনিস করতে পারি আমরা আমরা এই টেক্সটাকে ভ্যালিডেট করতে পারি চলো দেখা যাক এই টেক্সটটা ভ্যালিডেট করি যে আমি এক্সাক্টলি আমার সেম পপ আপের মধ্যে আসছে কি না সেম পপ আপটা ওপেন হয়েছে কি না তো এই পেজটা এই টেক্সটটা যদি ভ্যালিডেট করি টেক্সটটা আমি কিভাবে ভ্যালিডেট করব ওকে কিভাবে ভ্যালিডেট করব সেটাই দেখাই তোমাদের চলো নর্মাল কি করতে হবে তার মানে আমাদের ড্রাইভারটাকে প্রথমে এই পপ আপের মধ্যে বা এই অ্যালার্টের মধ্যে সুইচ করাতে হবে ওকে তো আমি কি করছি আমি এখানে একটা থ্রেড ডট স্লিপ মেথড ইউজ করছি স্লিপ মেথড ইউজ করলাম এরপর কি করছি আমরা আমরা নর্মালি ড্রাইভার ডট উইচ টু উইচ টু ডট অ্যালার্ট ডট অ্যালার্ট এই মেথডটা ইউজ করলাম নাও আমরা কিন্তু এখানে কোনো অ্যাকসেপ্ট বা কোনো আমরা এখানে ডিসমিস মেথড ইউজ করব না কারণ আমরা অ্যাকসেপ্ট বা ডিসমিস মেথড ইউজ করলে কিন্তু ওকে বা ক্যান্সেল বাটন ক্লিক হয়ে যাবে বাট আমরা সেটা চাইছি না আমরা কি চাইছি আমরা এই টেক্সটটাকে ভ্যালিডেট করতে চাইছি তার মানে ড্রাইভারটাকে প্রথমে আমাদের এই অ্যালার্টের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে সুইচ করিয়ে দেন আমরা এই টেক্সটটাকে গেট টেক্সট করব ওকে তো কীভাবে তার মানে আমার ড্রাইভার ডট সুইচ টু ডট অ্যালার্ট করলাম তো এইটাকে আমি একটা যে কোনো একটা অবজেক্টের মধ্যে হোল্ড করিয়ে রাখলাম সব প্রথমে অবজেক্টের নাম দিলাম লেটস এ অ্যালার্ট উইন এই ধরনের একটা অবজেক্ট আমি ক্রিয়েট করলাম অ্যালার্ট উইন্ডো নাও অ্যালার্ট উইন্ডোর ক্লাস দিলাম আমি অ্যালার্ট অ্যালার্ট ক্লাসের মধ্যে আছে ওকে তো আমি এটাকে ইম্পোর্ট করে নিলাম ফাইন তো একটা অ্যালার্ট ক্লাসের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম দেন ড্রাইভার ডট সুইচ ডট সুইচ টু ডট অ্যালার্ট করলাম নাও এই যে অবজেক্টটা ক্রিয়েট করলাম এই অ্যালার্ট উইন্ডো এরপর এই অ্যালার্ট উইন্ডো ডট গেট টেক্সট ডট গেট টেক্সট তার মানে কি হলো আমার এই অ্যালার্ট উইন্ডোর মধ্যে এই অ্যালার্ট উইন্ডোর মধ্যে আমার গেট টেক্সটাকে পেয়ে গেলাম আমি রাইট অ্যালার্ট উইন্ডোর মধ্যে গেট টেক্সটাকে আমি পেয়ে গেলাম তো এটা যদি আমি সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলেন করি সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলেন করি দেখা যাক কি হয় ওকে তো সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলেন নাও এরপর যদি এটাকে আমি রান করাই রান করালে কি আসবে তো নর্মালি আমার এটা যদি আমি এখানে যদি আই এম জে এস ফ্রম আমার কনসোলের মধ্যে শো করাবে চলো দেখা যাক রান এস জাভা অ্যাপ্লিকেশান রান এস জাভা অ্যাপ্লিকেশান কোম ড্রাইভার স্টার্টেড সাকসেসফুলি ফাইন তো আমি যদি তো আই এম জে এস ফ্রম আমার এই পপ আপটা আসলো এবং আমি কনসোলে যদি যাই ইয়েস আই এম জে এস ফ্রম আই এম এ জে এস ফ্রম তার মানে আমার পারফেক্টলি এই টেক্সটাকে আমার ভ্যালিডেট করেছে রাইট 
এরপর আমার রিকোয়ারমেন্ট হলো আমি এই ইনপুট ফিল্ডের মধ্যে কোন একটা ভ্যালু দেব দেন আমি ওকে বাটনে ক্লিক করাবো লেটস আমি ইনপুট ফিল্ডের মধ্যে আমি সেলিনিয়াম লিখছি সেলিনিয়াম টাইপ করলাম দেন ওকে করলাম যখনই ওকে করলাম আমি ইউ এন্টার্ট সেলিনিয়াম টেক্সটটা শো করলো তো এটা আমরা ভ্যালিডেট করব এটা আমরা চেক করব তো আমরা কিভাবে করব নর্মাল আমরা জাস্ট এটা ক্লোজ করলাম ওকে নাও নর্মাল আমরা কি করব আমরা এখানে যাব কি লিখবো আমরা আমরা যে অবজেক্টটা বানিয়েছি অ্যালার্ট উইন্ডো অ্যালার্ট উইন্ডো ডট এরপর দেখো এই যে আমরা এখানে ভ্যালুটা পাস করছি আমরা এখানে ভ্যালু পাঠাচ্ছি আমরা এখানে সেলিনিয়াম লিখছি যদি আমরা এটা ওয়েব এলিমেন্টের জন্য লিখতাম তাহলে আমরা কি করতাম ড্রাইভার ডট ফাইন্ড এলিমেন্ট দেন বাই ডট আইডি অথবা নেম অথবা এক্সপাত দেন ডট সেনকিস ডট সেনকিস মেথড ইউজ করতাম ওকে বাট এখানেও আমরা ডট সেনকিস মেথড ইউজ করব বাট আমরা কিসের ওপর করছি আমরা অ্যালার্টের উপর করছি রাইট তো সেখানে আমরা কিভাবে ইউজ করব আমরা নর্মাল যে অ্যালার্টের জন্য যে অবজেক্টটা বানিয়েছি সে অবজেক্ট ডট সেনকিস ডট সেনকিস দেন এই সেনকিসের মধ্যে আমরা নর্মালি পাঠিয়ে দেবো ইটস এ সেলেনিয়াম সেলেনিয়াম বাস যখনই পাঠিয়ে দেবো আমার ইজিলি আমার সেলেনিয়ামটা সেনকিসের মধ্যে পাস হয়ে যাবে মানে অ্যাজ এ সেনকিস ভ্যালু হিসাবে সেলেনিয়ামটা পাস হয়ে যাবে তো কী করলাম আমরা অ্যালার্ট উইন্ডো ডট সেনকিস নাও এরপর কি করব আমরা চাইছি যে আমরা এই ওকে বাটনটাই ক্লিক করাবো আমরা অ্যাকসেপ্ট করব ওকে পপআপটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করব আমরা কি লিখবো এই অ্যালার্ট উইন্ডো অ্যালার্ট উইন্ডো ডট অ্যাকসেপ্ট ডট অ্যাকসেপ্ট ওকে তো যখনই ডট অ্যাকসেপ্ট করব তখন আমার ওকে বাটনটা ক্লিক হয়ে যাবে তো দেখা যাক রান অ্যাস জাভা অ্যাপ্লিকেশান ওকে রান অ্যাস জাভা অ্যাপ্লিকেশান সিম্পল তো রান অ্যাস জাভা অ্যাপ্লিকেশন যখনই রান অ্যাস জাভা অ্যাপ্লিকেশন করলাম তাও কোম ড্রাইভার স্টার্টেড সাকসেসফুলি দেন আমরা কি দেখতে আমাদের কোম ড্রাইভ ওপেন হলো নাও ইয়েস তো পপ আপটা ওপেন হলো নাও আই এম সি তো আমরা এখানে দেখো ইউ এন্টার্ড সেলিনিয়াম আমার এই টেক্সটটা কিন্তু প্রপারলি কিন্তু প্রিন্ট হয়ে গেল ওকে নাও এরপর আমরা যে জিনিসটা দেখব সেই জিনিসটা হলো যে আমরা ক্যান্সেল কিভাবে করাতে পারি ওকে আমরা ক্যান্সেল কিভাবে করাবো ওই বাটনটা তো সেটাও খুবই সহজ কিভাবে আমরা ক্যান্সেল করাতে পারি আমরা অলরেডি দেখে এসছি ক্যান্সেলের জন্য কি মেথড ক্যান্সেলের জন্য আমরা ডিসমিস মেথড ইউজ করেছি রাইট তো আমি যদি অ্যালার্ট উইন্ডো অ্যালার্ট উইন্ডো ডট ডিসমিস ডট ডিসমিস মেথড ইউজ করি তাহলে আমরা ইজিলি কিন্তু পপ আপটা ডিসমিস করাতে পারবো তাহলে এটা আমি কমেন্ট আউট অ্যাকসেপ্ট কমেন্ট আউট করে দিলাম নাও রান অ্যাস রান অ্যাস জাভা অ্যাপ্লিকেশান ওকে রান অ্যাস জাভা অ্যাপ্লিকেশান তাহলে দেখা যাক কি হয় যখনই রান অ্যাস জাভা অ্যাপ্লিকেশান করলাম ওপেন হলো আমার পমটা নাও ফাইন নাও এরপর কি করবো আমরা সি ইউ এন্টার্ড নাল তার মানে আমি যদি এখানে নর্মাল দেখি আমি যদি আমার নর্মাল ম্যানুয়ালে গিয়ে চেক করি আমি যদি সেলেনিয়াম এখানে টাইপ করে দেন যদি আমি ক্যান্সেল বাটনে ক্লিক করি ইউ এন্টার নাল তো সেম আমার সেম জিনিসটা আমি করেছি ডট ডিসমিস করলে আমার এখানে কি আসছে ডট ইউ এন্টার নাল তো নাও এখন আমাদের কাছে এই জিনিসটা ক্লিয়ার যে আমাদের যদি কোনো জাভা অ্যালার্টসের মধ্যে যদি আমাদের কোনো ইনপুট ফিল্ড থাকে তো আমরা সেই ইনপুট ফিল্ডের মধ্যে ভ্যালু কিভাবে পাস করতে পারি অথবা ওই অ্যালার্টের মধ্যে যে টেক্সটা আছে সেই টেক্সটাকে আমরা কিভাবে ভেরিফাই করতে পারি দেন আমরা কিভাবে ওকে বা ক্যান্সেল বাটনে ক্লিক করাতে পারি ওকে তো এই জিনিসটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার এখন নাও তার মানে আমাদের কাছে তিন ধরনের যে পপ আপ ছিল যে তিন ধরনের পপ আপ ছিল যে আমরা কিভাবে জাভা স্কিপ অ্যালার্টসকে হ্যান্ডেল করব যে তিনটে ওয়ে আউট তোমাদের বললাম আমি তিনটে ওয়ে ওয়ে আউট আমাদের কাছে ক্লিয়ার যে যদি শুধু যদি কোনো অ্যালার্টসের মধ্যে যদি ওকে বাটন থাকে সেটা কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি অথবা যদি কোনো বাট অ্যালার্টের মধ্যে যদি আমার ওকে বা ক্যান্সেল বাটন থাকতে পারে সেটা কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি এবং যদি কোনো বাটন কোনো অ্যালার্টসের মধ্যে আমার কোনো ইনপুট ফিল্ড থাকে তো সেটাকে আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি ওকে তো নাও এই পয়েন্টটা আমাদের কমপ্লিট নাও নেক্সট হাউ টু হ্যান্ডেল অথেন্টিকেশান পপ আপ 
এই অ্যালার্টসের বা পপ আপসের মধ্যে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট অথেন্টিকেশন পপ আপ এবং পারমিশন পপ আপ তো আমাদের জানতে হবে যে প্রথমে জানতে হবে যে অথেন্টিকেশন পপ আপ কি এটা এক ধরনের পপ আপ এই পপ আপটা আমরা সেলিনিয়ামে কিভাবে আমরা হ্যান্ডেল করতে পারি অথেন্টিকেশন পপ আপকে ওকে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি চলো দেখা যাক কিভাবে আমরা অথেন্টিকেশন পপ আপ হ্যান্ডেল করতে পারি প্রথমে জানতে হবে যে অথেন্টিকেশন পপ আপটা কি তো নাও ধরে নিচ্ছি যে আমাদের আমাদের একটা এই ওয়ার্ল্ডের মধ্যে দেখি পাই কি না আমি অথেন্টিকেশন পপ আপ ওকে সো সাপোজ ধরো আমি এটাকে ডিলিট এটাকে বন্ধ করলাম নাও তো হোয়াট ইজ অথেন্টিকেশন পপ আপ অথেন্টিকেশন পপ আপ বলতে বোঝাই যে সেই পপ আপ যে যেখানে আমি কোনো একটা ইউআরএল ওপেন করতে চাইছি ইউআরএলটা ওপেন করার সাথে সাথে আমার এই ধরনের একটা পপ আপ ওপেন হবে যেখানে আমরা ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড পুট করলে দেন সাইন ইন করলে আমার এই সাইটটা অ্যাক্সেস করতে পারবো আমি যেমন ধরে নিচ্ছে আমার এখানে ইউজার নেম অ্যাডমিন দেন আমি পাসওয়ার্ড দিলাম দেন আমি এটা সাইন ইন করলাম দেন আমার এই সাইটটা আমি অ্যাক্সেস করতে পাচ্ছি দেন আমি এই সাইটটা অ্যাকসেপ্ট করতে পাচ্ছি ওকে আদারওয়াইজ আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পাচ্ছি না তার মানে অথেন্টিকেশন পপ আপ বলতে বোঝাই আমি আবার তোমাদের দেখাচ্ছি অথেন্টিকেশন পপ আপ অথেন্টিকেশন পপ আপ মানে যখন কোনো ইউআরএল আমরা ওপেন করছি ওপেন করার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমার এই ধরনের কোনো ইউজার নেম বা পাসওয়ার্ড দিয়ে যদি আমাকে সেই সাইটটার মধ্যে ওপেন হতে ঢুকতে হয় বা এন্টার হতে হয় সেই যে পপ আপটা সেই পপ আপটাকে বলে অথেন্টিকেশন পপ আপ যখন তোমরা রিয়েল লাইফে যখন তোমরা তোমাদের যখন প্রজেক্টে যখন অটোমেশন করবে মেবি এই ধরনের কোনো কেস আসতে পারে সিকিউরিটি রিজেনের জন্য প্রথমে সাইটটা ওপেন করার জন্য ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিতে হতে পারে তো সেই জিনিসটা কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জিনিসটার মধ্যে এর মধ্যে কিন্তু কোনো দেখো ইন্সপেক্ট নেই কারণ এটা একটা পপ আপ এটা জাভা স্ক্রিপ্ট পপ আপ এই পপ আপের মধ্যে কিন্তু আমি ইন্সপেক্ট করতে পাচ্ছি না তার মানে আমি এখানে কোনো এলিমেন্টও সিলেক্ট করতে পারবো না তাহলে এই পপ আপটাই কিভাবে হ্যান্ডেল করব একটা সুন্দর একটা ফর্মুলা আছে কি ফর্মুলা আমি সেটা তোমাদের দেখাই চলো আমি একটা প্রথমে একটা ক্লাস ক্রিয়েট করে নিই লেটস সেম ক্লাসের নাম দিচ্ছি আমি সাপোজ অথেন্টিকেশন পপ আপ অথেন্টিকেশন অথেন্টিকেশন পপ আপ ওকে অথেন্টিকেশন পপ আপ আলবি স্ট্যাটিক ভয়েডমেন ওকে নাও আমি এখানে সেম জিনিসটা কপি করে নিলাম প্রথমে সিস্টেম ডট সেট প্রপার্টি ড্রাইভার ডট গেট ইউআরএল জিনিসটা আমি কপি করে নিলাম ওকে নাও আমি এখানে ইউআরএলে আমি কি দিচ্ছি ইউআরএলে পুট করছি আমার এই ইউআরএলটা আমার অথেন্টিকেশন পপ আপ হ্যান্ডেল করার জন্য ইউআরএলটা কপি করলাম নাও টেস্ট ওকে টেস্ট করলাম আমি রান করে দেখাই প্রথমে তোমাদের রান এস জাভা অ্যাপ্লিকেশান যখন এটা রান এস জাভা অ্যাপ্লিকেশান করছি আমি দেখো সঙ্গে সঙ্গে আমার এখানে ইউজার নেম পাসওয়ার্ডের জন্য পপ আপটা শো করছে নাও এখানে আমি অ্যাডমিন দেব দেন এখানে ইউজার নেম দেবো দেন এখানে পাসওয়ার্ড দেবো দেন এখানে সাইন ইন করবো এটা আমার সেলিনামের কাজ ওকে আমি কিভাবে করব সুন্দর একটা রুল আছে সেই রুলটা তোমাদের বলি আমি রুলটা কীরকম এটা আমার ইউআরএল ওকে তো আমি ইউআরএলটা প্রথমে কপি করে নিই নাও ইউআরএলটা কপি করে নিলাম এটা একটা সিনট্যাক্স দিয়ে করতে হয় কী সিনট্যাক্স ইউজ করতে হয় সেটাও তোমাদের দেখিয়ে দিই আমি সিনট্যাক্স সিনট্যাক্স ওকে কী ধরনের সিনট্যাক্স ইউজ করব জাস্ট আমি এটাকে কপি পেস্ট করলাম ওকে কপি করলাম পেস্ট করলাম নাও অথেন্টিকেশন পপ আপ কীভাবে হ্যান্ডেল করবে যখন অথেন্টিকেশন পপ আপ হ্যান্ডেল করতে হবে তখন আমরা কিভাবে করব এই যে আমাদের ইউআরএলটা স্টার্ট হচ্ছে এই যে দা থেকে ইউআরএলটা স্টার্ট হচ্ছে এই জাস্ট ইউআরএলটা স্টার্ট হওয়ার আগে অথবা এইচ টি পি এস কোলন হাইফেন হাইফেন বা স্ল্যাশ ক্লাস এটার পরে মানে ঠিক এই জায়গাটা জাস্ট ইউআরএল এখানে স্টার্ট হচ্ছে এর আগেতে কি হয় ইউজার নেম কোলন পাসওয়ার্ড দেন অ্যাট দ্য রেট আমরা এই জিনিসটা ইউজ করবো ইউজার নেম কোলন পাসওয়ার্ড অ্যাট দ্য রেট নাও এখানে ইউজার নেম বলতে কি বোঝায় আমি এটা দেখাই তোমাদের একবার এখানে ইউজার নেম লেটসে আমার সাইটের ইউজার নেম অ্যাডমিন 
admin. Okay, and password, I mean, thoro nici admin. Admin. So, my site is different, different hota bade. So, my there, so my application ka jigobe tar hoy to add user name alada hota bade, password alada hota bade. That different thing. But our site, I am just test. So, my there kora dekha chya kono tar user name admin, password admin. Let's say suppose. So, URL ta kiro kono hobe. Man admin, man user name colon password then at the rate. Then proper total URL ta. Proper total URL ta. Just I am saying this type kore chya kono. If for amra jodi एग्जिस्टा कोरी या कमेंट आउट कोड दिलाम आप ऐपो जी दामने लिखी ड्राइवर डॉट गेट दिन जो दिया मैं ए यूआरएल टा ए प्रॉपर जे यूआरएल टा तो ये दी कोल्लाम ए यूआरएल टा कस्टमाइज्ड यूआरएल टा ए यूआरएल टा मैं पास कोडे दो वो यूआरएल टा मैं पास कोडे दो माने आमी मेन यूआरएल संग आमी java application run as java application jinish ta kirom dekha asche dekho to amar ei total jinish ta amar username password already put hoye geche then amar site ta ke access korte pacchi ami amar kintu ei jinish ta asche na right to ami sei jinish ta ke ami ami handle kori je kibhabe username colon password then at the rate then Cited URL. So, it has an authentication pop up. So, Jodi either on a kind of pop up as a Jacanatoma just URL to open for a song a song a username password. The then enter code enter code the barber was high text with service. Second time authentication pop up very logic to use for okay. So, now from the clear the authentication pop up a key of a handle code. Right here for us, Yami on the third key a chair on the third a chair. How to handle permission pop up? Now, what is permission pop up? Permission pop up means suppose, hmm, thoro, I mean suppose, dekha chhi tomade permission pop up jinish tikram dekhte hoy. Five zero open kollam. Five zero open wala songe songe. Amne ekhane location ta block dekha chhi. Just me kore dekha chhi. Kano already hi five zero ta is hi ta already open kore chhi. Aage se jono amar permission pop up ta asche na. আমি প্রথমে তোমাদের দেখাই জিনিসটা তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে এক্স্যাক্টলি পারমিশন পপটা কি রকম দেখতে হয় তো আমি একটা কাজ করি আমি আমি একটা ফাইল প্রথমে একটা ক্লাস ক্রিয়েট করে নি लेट्स আমি একটা ক্লাস ক্রিয়েট করছি তার নাম দিচ্ছি পারমিশন পপআপ ওকে পাবলিশ অ্যাডিক ভয়েড ম্যান অফ ফিন আমি এখানে কি করছি আমি নরমাল সিস্টেম ডট সেট প্রপার্টি প্রজেক্টটাকে কপি করলাম নাও পেস্ট করে দিই ओके okay. शो देन अमित दीच्छे ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल ड्राइवर डॉट गेट नाउ यूआरएल दीच्छे लेट से यूआरएल दीच्छे मी स्पाइसेट डॉट कॉम यूआरएल दीच्छे मी स्पाइसेट डॉट कॉम पार्मिशन पॉप्ट किलम देखता है देखो तुम ना जैसे मैं रन कोड चेटा रन एस जावा एप्लीकेशन नाउ सी जोखों नम्रा साइट टोपेन कोड ची ये देखो तो ये जो पॉपअप था जिकहाने बोल चे सो नोटिफिकेशन अलाउ ब्लॉक ये धारणे जोखों कोनो पॉपअप आज बे तो अकोन सेट आके बोला है परमिशन पॉपअप माने पाइजेट नोटिफिकेशन जनो नोटिफिकेशन जनो परमिशन जाए जे तो अनेक समय देखा भी रहम देखा है जे नोटिफिकेशन ठीक ए जगह टेक ठीक पॉपअप तो ओपन होगे लोकेशन जे दी साइड वांट योर करेंट लोकेशन अलाउ ब्लॉक दूसरों बटन देवे दें क्रॉस बटन देवे इधर ने जोकन पॉपअप टास्क है तो कौन से लोग वाले परमिशन पॉपअप माने ये साइट टा एक माने ये स्पाइस डॉट कॉम इटा के एक्सेस करा जन्नो परमिशन चाहिए যখন যদি এরকম ধরনের কোনো পপআপ আসে যতক্ষণ এই পপআপটাকে আমরা আইদার ব্লক অথবা এলাও অথবা ক্রস করছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিন্তু এই সাইটটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো না সাইটটাকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো না ওকে তোমরা দেখে থাকবে অনেক সময় অনেক সময় তোমরা কিন্তু এই জিনিসটা ফেস করেছো 
যখন তোমরা কোনো সাইট ওপেন করছো সাইট ওপেন করার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের পপ আপ আসছে আয় তোমরা ব্লক করো অথবা অ্যালাউ করো করে দেন তোমরা সাইটটা অ্যাক্সেস করতে পারো এই জিনিসটাকে আমরা সেলিনিয়াম ইউজ করে কিভাবে এই পপ আপটাকে হ্যান্ডেল করব ওকে তো খুবই সহজ জিনিস জাস্ট কিছু জিনিস একটু জিনিস মাথায় মনে রাখতে হবে বাট ভেরি ভেরি ইজি কিভাবে করব দেখো জিনিসটা তো আমরা কি করব আমি প্রথমে যখন রান করলাম এটা দেখতে পাচ্ছি আমার পারমিশন পাওয়ারটা আসছে তো পারমিশন পাওয়ারটাকে আমি ডিজেবেল করব কিভাবে করব দ্য সিস্টেম নট সেট প্রপার্টির আগে আমরা অপশানস ইউজ করব যেহেতু আমরা ক্রোমের জন্য করছি আমরা ক্রোম অপশান ইউজ করব ক্রোম অপশানস ক্রোম অপশানস ক্লাস ইউজ করব না ক্রোম অপশানের একটা অবজেক্ট বানিয়ে নিচ্ছি অপশান সিকালস টু নিউ নিউ ক্রোম অপশান ওকে নিউ ক্রোম অপশানস মানে ক্রোম অপশান একটা ক্লাস সেই ক্লাসের আমরা অপশান অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম ক্রোম অপশানস ওকে এটাকে আমরা ইম্পোর্ট করে নেব ক্রোম অপশানস ক্রোম অপশানস সেকেন্ড ক্রোম স্টেক ক্রোম অপশানস অপশানস সেভ ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট ক্রোম অপশানস ওকে তো এরপর কি করব জাস্ট আমরা নর্মাল আমরা এখানে অপশান যে অবজেক্টটা বানিয়েছি অপশানস ডট অ্যাড আর্গুমেন্ট আমরা অ্যাড আর্গুমেন্ট এই মেথডটা ইউজ করব না এই আর অ্যাড অ্যাড আর্গুমেন্টের মধ্যে আমরা কি পাস করব আমরা পাস করব হাইফেন হাইফেন ডিজেবেল দেন হাইফেন নোটিফিকেশানস স্পেলিংগুলো একদম কারেক্ট হওয়া দরকার ডিজেবেল হাইফেন হাইফেন ডিজেবেল দেন হাইফেন নোটিফিকেশানস আমরা জাস্ট আর্গুমেন্টের মধ্যে এই জিনিসটা পাস করব ওকে নাও এরপর কি করব এই জিনিসটা করলে কি হলো আমরা ক্রোম অপশানটাকে এনেবেল করলাম মানে ক্রোম অপশান দিয়ে আমরা নোটিফিকেশান ক্রোম অপশান এনেবেল করে আমরা নোটিফিকেশানটাকে ডিজেবেল করব ইসের পারমিশান পপ আপের নোটিফিকেশানকে ডিজেবেল করব নাও এরপর কি করব যেহেতু এটা ওয়েব ড্রাইভারের মধ্যে হচ্ছে জাস্ট এই অপশানের যে অবজেক্টটা আছে সেই অবজেক্টটাকে আমরা এই ড্রাইভ ক্রোম ড্রাইভারের মধ্যে জাস্ট পাস করিয়ে দেব জাস্ট এই অপশানটাকে আমরা ক্রোম ড্রাইভারের মধ্যে পাস করিয়ে দেব ওকে তো এটা হয়ে গেল আমার ডান এরপর যদি আমি রান করাই রান অ্যাজ জাভা অ্যাপ্লিকেশান দেখবে এই নোটিফিকেশানটা বা এই পারমিশন পপ আপটা আর আসবে না কারণ আমি ডিজেবেল করে দিচ্ছি নোটিফিকেশানটাকে আমি ডিজেবেল করে দিচ্ছি সেই রান হলো বাট আমার কোনো পারমিশন পপ আপ আসলো না কিন্তু এটা ক্রোম অপশান ইউজ করার আগে আমার পারমিশন পপ আপ আসছিল বাট এখন ক্রোম অপশান ইউজ করার পর কোনো পারমিশন পপ আসছে না তো যেহেতু আমি এটা ক্রোমের জন্য করেছি সেই জন্য আমি ক্রোম অপশান ইউজ করেছি তোমরা এটাকে ফায়ারফক্স অপশান ইউজ করতে পারো ফায়ারফক্সের জন্য এজের জন্য এজ অপশান ইউজ করতে পারো সেলিনিয়াম প্রোভাইড করেছে ওকে তো ব্রাউজার রেসপেক্টে তোমরা বা ড্রাইভার রেসপেক্টে তোমরা এই ক্রোম অপশান বা ফায়ারফক্স অপশান বা এজ অপশান তোমরা ইউজ করতে পারো ওকে তো তোমরা নিজেরা করে দেখবে ফায়ারফক্স অপশান বা এজ অপশান তোমরা ইউজ করে দেখো ওকে তো নাও এখন আমাদের কাছে ক্লিয়ার যে আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পপ আপকে বা অ্যালার্টকে আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি বা ইউজিং সেলিনিয়াম এটা কিন্তু ইন্টারভিউয়ের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অ্যালার্ট কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ইন্টারভিউয়াররা অনেক সময় হতে পারে তারা ডাইরেক্ট জাভা অ্যালার্ট কিভাবে হ্যান্ডেল করবে এই কোয়েশ্চেনটা না জিজ্ঞেস করে হয়তো বলতে পারে যে আমরা কিভাবে কোনো অথেন্টিকেশান পপ আপকে বা কোনো পারমিশান পপ আপকে হ্যান্ডেল করতে পারি ওকে তো আই থিঙ্ক তোমরা এখন হান্ড্রেড পারসেন্ট ক্লিয়ার যে আমরা সেলিনিয়ামে আমাদের কয় ধরনের অ্যালার্ট বা পপ আপ আছে এবং সেগুলোকে আমরা কিভাবে কিভাবে ইউজ করতে পারি বা কিভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি ওকে তো যদি তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে কোনো ডাউট থেকে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করো আর আমার এই ভিডিও তুমি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো আর অবশ্যই অবশ্যই আমার এই চ্যানেল সফটওয়্যার টেস্টিং একাডেমি এটাকে সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেলাইকানে ক্লিক করো যাতে টেস্টিং রিলেটেড ভিডিওর আপডেট তোমরা সবার আগে পেতে পারো ওকে তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে টেস্টিংয়ের আরও 
इंटरेस्टिंग एवं एक्साइटिंग किसी टॉपिक नहीं है थैंक यू